எப்படி இருக்கு சமையல் சரி இப்போ நாங்கள் வந்து சிக்கன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு கோழி குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணுறோம் அதுவும் வெங்காயத்தை நீங்கள் எடுக்கும்போது எனக்கு அந்த அக்கா வந்து குறிப்பாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தா பெரிய வெங்காயம் எடுக்கிறத விட சின்ன வெங்காயம் வந்து எடுத்திங்களேன்னு சொன்னால் நீங்கள் வைக்க போகிற கோழி குழம்புட சுவை வந்து இன்னுமே மறுகூட்டி கொடுக்குற மாதிரி அதனுடைய எப்பயுமே எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நிறைய மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதும் சின்ன வெங்காயம் தான் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணிட்டோம் அது ஒரு மட் பாண்டத்தில் அதாவது மண் சட்டியில் வந்து எடுத்து போட்டு வச்சுக்கொள்ளலாம் வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு சமைச்சா போச்சு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களோடு இணைந்திருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு வாரமும் எங்களோடு வந்து இணைந்திருக்கக்கூடிய அக்கா தான் இந்த வாரமும் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் அவற்றை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் இந்த வாரம் என்ன மாதிரியான அரிசியான உணவை வந்து எங்களுக்கு சமைச்சு காட்ட போகிறான்னு சொல்லி வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கணும் பொங்கல் எல்லாம் எப்படி போச்சு உங்களுக்கு நல்லா போச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் தை பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு முறித்த ஹட்டம் சரி பொங்கல் எல்லாம் ரொம்ப செழிப்பாக கொண்டாடி இருக்கீங்களா உங்களுடைய புன்னகையிலேயே வந்து தெரியுது சரி ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுடைய ஐபிசி தமிழ் சொந்தங்களுக்காக ஒவ்வொரு அரிசுவையான உணவுகளை வந்து தயார் செய்து காட்டிக்கொண்டிருக்கீங்க அந்த வகையில் இந்த கேள்வி எங்களுக்கு சமைச்சு காட்ட போறீங்க இன்றைக்கு நாங்கள் கோழி கேரி சமைச்சு காட்டு கோழி குழம்பு யாழ்ப்பாணத்து முறைப்படுத்த முறைப்படி செய்ய போகிறோம் கோழி குழம்புக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து நாங்கள் தயாரித்து வச்சிருக்கோம் தானே அடுப்பு <laughs> 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 ஒரு சின்ன ஒரு பீஸ் பீஸ் இஞ்சி இஞ்சி இது நாங்க ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இடிச்சு எடுக்கணும் அதெல்லாம் குறை குறை என்னட்ட இப்ப எல்லாம் சீஸ் பட்டர் ரெண்டு சொல்லி அதுல இறங்கிட்டாங்க அப்ப அதால இப்ப இந்த இது இந்த இஞ்சி வாசனையும் பூண்டு வாசனையுமே இல்லாம போயிட்டு கறிக்கு தேங்கான <laughs> 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 ஒரு அளவான தேங்காய்ன்னு விட்டுருக்குறேன் இதுக்கு பிறகு பெருஞ்சீரகம் தாங்க 
பெரும் பாசத்துக்கும் போடுவாங்க அதுல அந்த மருத்துவ குணம் இருக்குது அதுல அதுக்கும் போடுவாங்க இலங்கைக்கு பெருமை சேர்த்த ஒரு விஷயம் பட்டை என்று சொல்லலாம் மேல் நாட்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த பட்டை இலங்கையில இருக்கதுக்காகவே இலங்கையை கைப்பற்றணும் என்று போர் தொடுத்து எல்லாம் வந்திருக்காங்க இலங்கை வந்து பட்டையை வச்சுக்கிறதுல பெருமைப்படுறாங்க வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டுருக்கிறேன் இப்ப எனக்கு கருவேப்பிள்ளையும் ரம் ரொம்ப இலையும் கருவேப்பிலை ரொம்ப கருவேப்பிலையே போடுங்க கருவேப்பிலை நிறைய கருவேப்பிலை போட நல்ல முடிவாளருமே சொல்லுவாங்க ம் காணும் அதுக்காக இல்லா கருவேப்பிலையும் போட்டால் இப்போ இந்த கருவேப்பிள்ள கருவேப்பிள்ளையாக தான் இருக்கும் ரொம்ப இல ரொம்ப இன்னொரு வாசனை திரை திரவியம் ரெண்டு காணும் வந்தாக்க பிறகு நாங்கள் இடித்து வச்சுருக்கிறோம் இல்லை உள்ளி இஞ்சி அதுவும் போடணும் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி நல்ல ஒரு பொன்றமாக வரட்டும் வந்தால் பிறகு அதை நாங்கள் போட்டோம்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் அது வாசனை ஓ வாசனையாக இருக்கும் அதுவும் நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து இந்த பொய்லர் கோழியெல்லாம் வாங்கையில் ஊர்கோழி தான் ஊர்கோழி ஊர்கோழி தானம்மா நல்லது ஊர்கோழி தான் அந்த நாட்டுக்கோழி நாட்டுக்கோழி தான் உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு கோழி நாட்டுக்கோழியும் மறந்து மறந்துட்டாங்க என்ன கேட்டால் நாட்டுக்கோழி வைரம் கூட அப்போ சாப்பிட்ற கஷ்டம் என்ற ரீதியில் அந்த ஒரு இறைச்சியை தவிர்த்துட்டாங்க ஆனால் அதில் இருக்க சத்து அவங்களுக்கு தெரியல அதான் பாருங்கள் வாசனையை பாருங்கள் வெங்காயம் அப்படியே பிற வதங்கி வரைக்க வதங்கும் போது நல்ல ஒரு வாசனை இப்போ அடுத்து தெரியுது அந்த பொண்ணு இடத்துல வந்துட்டு நல்ல ப்ரௌன் ப்ரௌன் கலருக்கு வந்துட்டுது நாங்கள் இப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் போடுவோம் அதுக்குள்ள எண்ணெயெல்லாம் கணக்காக விட தேவையில்லை அந்த எண்ணெய் வந்து அளவாக தான் விட்டுருக்கு ஓ எல்லாத்தையும் போடும் அளவாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அப்போ அதால் நாங்கள் அதை அளவுலேயே சேர்த்துக்கொள்வோம் எல்லாமே ஆரோக்கியமானது தான் அபிரகு ஆரோக்கியம் மண் தட்டியில் சமைக்கிறது ஆரோக்கியம் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கும் போதே எங்களுக்கு வந்த யோசனை வந்து ஏன் நாங்கள் மண் சட்டியில் சமைக்கக்கூடாது பழைய விஷயங்களை நாங்கள் ஏன் மீளை கொண்டு வரக்கூடாதுன்ற ஒரு கருத்தோடு தான் நாங்கள் வந்து மண் சட்டியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் அந்த புது புது விஷயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தவிர்த்து கொண்டு எங்களுக்கு எது தேவையாக அதை எடுத்துக்கொண்டு மிச்சத்தெல்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம் எங்களால் கொஞ்சம் சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கான ஒரு மண் சட்டியாவது ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இல்லோ இப்போ நாங்கள் இறைச்சியாக போடுவோம் நல்லா மஞ்சள் போட்டு அந்த வெடுக்கு மனம் எல்லாம் வெடுக்கும் மஞ்சள் போட்டு கழுவினா அந்த வெடுக்கு மனம் வராது அந்த அதாவது அந்த இறைச்சின அந்த முச்ச மனம் வந்து சொல்லுவாங்க அந்த மனம் வராது எல்லாருமே வைக்கிறது வெடுக்கு மனம் வந்து சில பேர் சாப்பிட சாப்பிட மாட்டாங்க ஓ அந்த கோழின்ட்டு அந்த மனம் வந்து மாறாது அது ஒரு மா இதாக தான் இருக்கும் ஆனால் இது இப்போ நாங்கள் மஞ்சள் எல்லாம் போட்டு கழுவினோம் என்று சொன்னால் சரி நாங்கள் இதை கொஞ்சம் மூடி வைப்போம் தண்ணி விட தேவையில்லை தண்ணி விட தேவையில்லை அது அந்த கோழியில் இருக்கிற தண்ணியே அதை அவிஞ்சு வரும் நான் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் போடுவோம் இந்த அறாவியெல்லாம் வந்துட்டுது கல்லுப்பு கல்லுப்பு தான் போடணும் கொஞ்சம் கல்லுப்பு கொஞ்சம் நாங்கள் போடுவோமே ரைட் கல்லுப்பு போட்டாச்சு நாங்கள் கொஞ்சம் மூடி வைப்போம்
நாங்கள் அந்த ஓடு தண்ணியில் குளிக்கேக்கு மீன் பிடிக்கிறது எங்கள் அப்பாண்ட அதாவது எங்களோட அப்பாண்ட சித்தப்பா அவரை நாங்கள் அந்த அப்பா அப்பாண்டு தான் கூப்பிடுறது அவர் சொல்லுவேர் ஏ பிள்ளைகள் எல்லோரும் வாங்க நாங்கள் மீன் பிடிக்க போவோம்னு சொல்லி போனால் அந்த ஆத்தங்கரையை கூட்டி கொண்டு போவார் அப்போ நான் சின்ன ஆக்கள் தான் நாங்கள்லாம் அப்போ கூட்டி கொண்டு போவார் என்ன சொல்லுவார் நீ ஒரு சொப்பின் பேக் கொண்டு எடுத்துக்கணும் சொப்பின் பேக் இல்லை அப்போ அந்த பேப்பர் பேக் அப்போ சொல்லுவார் இந்த பேப்பர் பேக் ஒன்று நீ ஒன்று எடுத்துக்கோ ஏ நீ விறகு கொண்டு வா நீ நெருப்பட்டி கொண்டு வா என்று சொல்லி ஆளுக்கு ஒவ்வொரு சாமான ஒவ்வொரு தட்ட கையில் கொடுத்துருவேன் நாங்களும் அதை கொண்டு அவருக்கு பின்னுக்கு போவோம் ஒரு ஏழு எட்டு பிள்ளைகள் போவோம் அவரும் போவார் போயிட்டு ஒரு சட்டியும் கொண்டு போவோம் எல்லாம் ஆயத்தமாக தான் கொண்டு போவோம் கொண்டு போய் அங்கே கொண்டு போய் ஒரு மரத்தூரில் எங்களை நிப்பாட்டி போட்டு அவர் மீன் பிடிப்பேர் மீன் பிடிச்ச என்ன விரால் மீன் எல்லாம் நிறைய இது சொல்லி சொல்லி பிடிச்சி தருவார் எங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சி ஒரு பேக்கில் போட்டு வச்சா வெட்டுவேர் எல்லாம் வெட்டி போட்டு வடிவாணிட்டெல்லாம் கழுவி போட்டு அங்கே த அந்த குளத்துலேயே அந்த குளத்துலேயே வடிவெல்லாம் கழுவி போட்டு அந்த வயல்கரையில் இருந்து அப்பப்பா சொல்லுவார் நான் பொறிச்சு தருவேன் நீங்கள்லாம் சாப்பிடுங்க பானோட என்று சொல்லி பான் வாங்கி அதிலே பொறிச்சு அதிலே தருவார் எங்களுக்கு சாப்பாடு இப்போ நாங்கள் அக்கா திறந்து பார்ப்போமே இந்த வாசனையை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கண்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சிக்கனில் இறைச்சியில் இது தண்ணி தண்ணி வந்து நான் தண்ணி விடையில் என்ன அந்த இறைச்சிலேயும் தண்ணி இருக்குது அந்த இறைச்சியில் இருக்க தண்ணியே காணும் அது அவிஞ்சு வாரத்துக்கு நல்லா இப்படி அவிஞ்சு வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் அவிஞ்ச உடனே நாங்கள் பால் கொஞ்சம் விட்டு மிளகாத்தூள் போட்டு அப்படியே பிரட்டின மாதிரி அப்படி எடுக்கணும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அவியோணும் அவிஞ்சிட்டா சரி சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லா அவிஞ்சாத்தான் அந்த மனம் விடுபடும் மூடிடுவோம் ஏண்டா மூடினாத்தான் அந்த ஆவி போகாம உள்ளேயே இருக்கும் எங்கள் அம்மாக்கள் சந்தைக்கு எங்கள் எங்கள் கடையிலுக்கு எதுவும் எங்களை குடுப்பெடுக்கெல்லாம் கூட்டிக்கொண்டு போகிறேண்டா அப்போ எங்களை வெள்ளனே அம்மா சொல்லுவாங்க எல்லாம் வெளிக்கிடுங்க நாங்கள் கடைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது டவுனுக்கு போகணும்னு சொல்லுவாங்க நாங்களும் ஆசையாக வெளிக்கிட்டு போவோம் பஸ்ஸிலே நாங்கள் போனதில்லை அப் நடத்தி கூட்டி கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் காட்டுவார் இப்படி இப்படி தான் என்ன மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கன்னா அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு ஆசை மாதிரி நல்ல ஒரு கச்சானையை வாங்கி தருவாங்க அதையும் சாப்பிட்டு கொண்டு அப்படியே இந்த ஊரே சுற்றி பார்த்து கொண்டு வர பொழுது வட்டுரும் பொழுது வட்டுரும் அந்த கச்சானோடய நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் எங்கள் பிள்ளையில் கூட்டிக்கொண்டு போனால் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பில் ஓ அப்பாவுக்கு அப்போ ஒரு ரூபா செலவாகுமோன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் தான் இப்போ நாங்கள் எங்கள் பிள்ளையில் கூட்டிகிட்டு போனோம் அம்மா எனக்கு அது வண்டித்தாங்க அம்மா பொண்டக்கோன் பண்ணித்தாங்க அம்மா பொப்கோம் விற்கிது வண்டித்தாங்க என்ன பேருகளோ எனக்குண்டா தெரியாது கேட்டால் பார்த்து அந்த சோழனை பொறுத்ததை வச்சு தான் பொக்கோன்றாங்க எல்லாம் நவீன முறையில் வந்து எல்லாமே நவீனமாக போயிட்டுது கையில இல்லாமல் போவே இல்லாதம்மா இப்போ நான் அம்மையிலேயே நான் இப்போ நான் திருமணம் முடிச்ச காலத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் சாமான்கள் வாங்க போகிறதுக்கு நான் ஒரு நூறுரூவா காசு கொண்டு போனேன் சொன்னால் எல்லா சாமானும் வாங்கிட்டு ஒரு பத்து ரூபாய் தான் மிச்சம் பெறும் அப்போ நான் திருமணம் முடித்த நேரத்தில் தொண்ணு தொண்ணு நாளாம் ஆண்டு அப்போ அப்படி இருக்கே இப்போ நான் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா காசு கொண்டு போனேன்னு சொன்னால் அஞ்சு ரூபாயும் பெறது இல்லாமல் ஒரு சொப்பின் பேக்கில் தான் சாமான் வச்சுருக்குறேன் என்னென்னு கேட்டால் இல்லை சாமான் சாமான் வாங்கி இல்லை அவ்வளோ இல்லை என்ன காலங்கள் என்ன இதுகளோ தெரியல அப்படி அந்தல ஒரு தூரத்துக்கு வந்துட்டு இன்னும் போக போக நாங்கள் என்ன சாப்பிட போகிறோம்ன்றதே தெரியாத அளவுக்கு வர போகுது பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாதான் இருக்குது என்ன சொல்ல இலங்கையில வாழ்ந்தா எங்களால எந்த நாட்டிலையும் வாழையும் வேலை வாழை கட்டாயம் தான் கட்டாயம் தான் இலங்கையிலேயே நாங்கள் வாழ்ந்து வாழ்ந்துட்டோமே நாடு கேட்குற மாதிரி இருக்குது அந்த அளவுக்கு அதாவது இப்போ பழையபடியே அந்த பாருங்க அந்த பழைய உணவுக்கே எல்லாரும் மாறாங்க பழைய உணவுக்கு அரிசிமா திருப்பி அவங்க திரும்பி இப்போ அரிசிமா இடிக்கிறாங்க அரிசிமா இடித்து புட்டு சாமி சாப்பிட்றாங்க நெல்லில் அரிசி குத்தி சாப்பிட்றாங்க இப்போ பழைய மாதிரி அவங்க திரும்பவும் அதே இதுக்கு வந்து வந்துட்டாங்க நாங்கள் இனி பால் விட போகிறோம் சரியா தேங்காய் பால் முதல் பால் அது ஒன்று தேங்காயிட்ட முதல் பால் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்குறோம் நாங்கள் இப்போ பால் விடுறோம் மிளகாத்தூளை தாங்கம்மா இப்போ நாங்கள் மிளகாத்தூள் திரித்த மிளகாத்தூள் வீட்டில் திரித்த 
மிளகாத்தூள் போடுறோம் என்னென்ன போடுவோம் நாங்கள் மிளகாத்தூளுக்கு செத்தல் மல்லி பெருஞ்சீரகம் கருவேப்பில்ல நச்சீரகம் மிளகு மற்றது மஞ்சள் எல்லாம் போட்டு கராம்பு ரெண்டு முடை இலக்கா இதெல்லாம் போட்டு தான் நாங்கள் இந்த தூள் திரிக்கி திரித்து வச்சுருக்குறோம் இந்த தூளை திரித்து வச்சா எங்களுக்கு அது எங்களோட கை பக்கத்தில் செய்கிறது தானே நல்ல வாசனையாகவும் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இப்போ பா கடையில் வாங்குற தூளை பார்த்தீங்கன்னா கலப்படம் ஓ அந்த ஒரு மாதிரி மாதிரியான ஒரு வெள்ளை தூள் மாதிரி வரும் இல்லாட்டா சோப்பாக வந்துடும் ஆனால் உரைக்காத ஒன்றும் செய்யாது போகும் <laughs> இப்ப நாங்க கொஞ்சம் மூட மூடி போட்டு வேகமா இருக்கையில கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சா காணும் எங்களுக்கு அந்த இப்ப நாங்க இந்த இறைச்சி கறிக்கு போடக்கூடிய பால் மிளகு கருவப்பட்ட ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு இடிக்க போறோமே ரைட் இடிங்க அதற்கா இப்ப இடிச்சாச்சு நாங்க இப்ப இதை கரைக்கு போட போறோம் சரியா இந்த டிஷுக்கு வளர்த்தாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த வாசனை இதுகள் போ கண நேரம் போட்டு கொதிக்க விடக்கூடாதம்மா வாசம் இதாயிரும் அப்ப நாங்க அதை நாங்க கொஞ்சம் எடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய்னா கொஞ்சமாக தான் விட்டேன்னா இல்லை தேங்காய் கொஞ்சமாக தான் விட்டது அவ்வளோ இந்த கோழிண்ட கொழுப்பு பாலிண்ட என்ன அதாவது தேங்காய் பால் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க தேங்காய் பால் வந்து கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் வந்து தேங்காய் பால் தேங்காய் பால்ல தான் இருக்கு பார்த்தீங்களா தண்ணி ஒன்றுமே ஊத்தையில் எல்லாமே இறைச்சி தண்ணி இப்ப தூள் போட்டு எல்லாம் ரெட்டிட்டேன் சரி இப்ப சிக்கன் கறி அதாவது நாட்டு கோழி கறி ரெடி நானும் சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ரெடி கோழி குழம்பு அதுவும் யாழ்ப்பாணத்து முறைப்படி சமைக்கக்கூடிய கோழி குழம்பு வந்து சமைச்சிட்டோம் அதுக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு உணவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குத்தரிசி சோறு என்ன சோப்பரிசி சுகப்பரிசி அவள் குத்தரிசி என்ன சொல்லுவாங்க குத்தரிசி என்ன சொல்கிறது அவிச்சு குத்துற அரிசி இது அவிக்காத சுவப்பரிசி சுகர் சுவப்பரிசி இது பெரும்பாலும் வந்து நாங்கள் சாப்பிட்றது நல்லா சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாமே வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அதாவது மருத்துவமனையில் வந்து வைத்தியர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரியான சுகப்பரிசி குத்தரிசி இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் சுகர் லெவல் வந்து குறையும் என்று சொல்லி அதை விட சாதாரணமான நாங்களுமே வந்து இது மாதிரியான விஷயங்கள் சாப்பிட்டோம்னா டயபெட்டிக்ஸ் சுகர் இந்த மாதிரி நோய்கள் வந்து வராது அது வர்றதுக்கு முன்னே காத்துக்கொள்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் இறைச்சி குழம்பும் சிகப்பரிசி சோறும் தான் சாப்பிட போகிறோம் பார்க்கலாம் சுடும் 
நாங்கள் வந்து பரிமாறி இருக்கோம் சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை உடைச்சி பார்ப்போம் எப்பவுமே நாங்கள் சிக்கன் வந்து சமைச்சோன்னே அதை உடைச்சி பார்க்கும்போது அதை உடையிற தன்மையை வச்சு தான் எந்த அளவுக்கு அது வந்துருக்கா குக்காக இருக்கான்ற சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் பக்கம் மாட்டிடுவாங்க பார்க்கல அக்கா வித்தியாசமாக சிரிக்கிறா சைட்டில் நின்று கையில் அப்படி பிக்கேகே அது தானாகவே அப்படி வேறு எனக்கும் ஆசையாக தான் இருக்கு உடனே பிக்கணும் நான் சுடுது ஒன்றும் செய்யல அது நல்லா வெந்துருக்கு பிக்கும்போது அந்த வெதிர பதத்தில் தெரியுது ஆனால் கை சுடுது ஒன்றும் செய்யல ஆர்வமாக இருக்குது சாப்பிடணும்ன்ட்டு ஆனால் எச்சு இப்படி வழியில் வர்ற மாதிரி இருக்கு நாக்கு வரைக்கும் ஆனால் இது வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணது இல்லை சாதாரண அதான் பிரச்சனை ரைட் ஓகே பார்த்தீங்கண்டா தெரியும் நான் அதிக்கும் போதே சிக்கன் எல்லாம் அப்படியே உடஞ்சி வருது ஸோ அது வந்து நல்லா அழிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றேன் சரி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டுருக்கேன் நீங்களும் வீட்டில் இருந்து எப்படியும் வாய் உரி தான் இருப்பீங்க வீட்டை செஞ்சு சாப்பிடுங்க வேறு வழி இல்லை ஓ நீங்கள் இப்போ எங்களால் தர முடியாது தர முடியாது கேமராமேனுக்கே நீ அதை கொடுக்க முடியாது இப்போ என்னென்னா எங்களால் அது உங்களை தர முடியாது நீங்கள் வீட்டை சமைச்சு தான் சாப்பிடணும் அதுக்காக தான் நாங்கள் உங்களை செய்து காட்டியிருக்கிறோம் எப்படி இருக்கு சமையல் உழைப்பே சாப்பிடாத பிள்ளை நான் உழைப்பு சாப்பிட வச்சிருக்கீங்க உண்மைக்கும் கையில் எடுக்கும்போது எவ்வளோ பதமாக வெந்துருந்துச்சோ அதே மாதிரி வாயில் போடும்போது கரைஞ்சி போகுது அப்படிதான் இப்போ வயசான கிடைக்கலாம் சப்பி சாப்பிட்ற கஷ்டம் தான் எனக்கு கஷ்டம் எனக்கு இப்போ நாட்டுக்கோழின்னு சொல்ல நம்ம மாட்டாங்க உண்மையாக தான் ஓ உண்மையாக தான் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சிக்கன் வந்து அவ்வளோ வெந்தும் இருக்குது அப்போ உப்பெல்லாம் அளவாக இருக்குது எல்லாமே அளவாக இருக்குது என்ன கொஞ்சம் காரத்தை குறைச்சிருக்கலாம் எனக்காக மட்டும் சாப்பிடுவாங்க எப்போவுமே சிக்கனுக்கு வந்து காரம் குறைக்க கூடாது எதுனால சிக்கனுக்கு வந்து காரம் இருந்தா தான் நம்ம அந்த சிக்கன் சாப்பிட்டதுக்கான ஒரு அந்த சுவையும் அந்த என்ன சொல்றது அந்த சிக்கனுக்குள்ள அந்த உரைப்பு போய் சேர்ந்தா தான் நம்ம அந்த சிக்கன் நல்லா இருக்கும் அந்த கோழிண்ட கறியே நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ உரைப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த கறியை பார்க்கவே எங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கு இன்னும் வெள்ளியாக இருக்குது சாப்பிட்லாமா சாப்பிடக்கூடாது ஆனால் ஒரு சோப்பாக இருந்தால் நல்ல ரோப்பாக இருந்தால் வித்தியாசமாக இருக்குது சாப்பிடும் நம்மளை கிடக்கணும்னே சாப்பிடுவாங்க இன்னைக்கு பார்த்துருந்துங்கள் நாட்டுக்கோழி அதாவது நம்மளை ஊரில் வந்து இருக்க கோழிய கோழி அதாவது பொய்லர் கோழி இல்லாமல் நம்ம வீடுகளில் வளர்க்கக்கூடிய நாட்டுக்கோழிகள் வந்து விவசாயம் சமைக்கிறது அதுவுமே அது நாட்டுக்கோழியாக அது கண்டுபிடிக்க முடியாத விதத்தில் எங்களுக்கு அக்கா சமைச்சு காட்டியிருந்தா எப்படி சின்ன நேர்களுக்கு இது ஒரு உதவியாக இருக்கும் சில பேர் சமைச்சிட்டு வீட்டு பிடியில் சாப்பிட மாட்டாங்க நாட்டுக்கோழியா சாப்பிடலாம் கடிக்கலான்னு சொல்லி நானுமே சொல்லியிருக்கேன் அதனால தான் நான் சொல்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி சமைச்சு கொடுத்துங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் உங்களுக்கு மனசுக்கு திருப்தியாகவும் இருக்கும் அப்படியே சாப்பிட்டு கொண்டே இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்க போகிறோம் இன்னும் ஒரு வாரம் இன்னும் ஒரு சமைச்சா போச்சு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இன்னும் ஒரு அரசுவையான உணவோட உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரைகள் உங்களிடமிருந்து விடைபெயர்ச்சி செல்லும் நான் டிரைவர் முன்மைதிரி ரவிக்குமார் அட்னாவள்ளி சரி பாய்